హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ వన్ లెట్స్ రీకాల్ ఈ లెసన్ అందులో వర్క్ షీట్ ఫోర్ నుంచి తెలుసుకోబోతున్నా ఇక్కడ మనకి వర్క్ షీట్ ఫోర్ చూసినట్లయితే సబ్ టాపిక్ అడిషన్ ఇచ్చారు కూడిక నెంబర్ వన్ చూసినట్లయితే డూ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ కంపేర్ ద టోటల్స్ కింద కూడికలు చేసి మొత్తాలను పోల్చండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నాలుగు ప్లస్ ఆరు అని ఇచ్చారు సో నాలుగు ఆరు కొడితే పది వస్తుంది కదమ్మా ప్లస్ ఆరు ప్లస్ ఏడు పదమూడు సో పది పదమూడు రెండింటిని మనం పోల్చినట్లయితే పది కంటే పదమూడు పెద్దది కదా కాబట్టి పది ఈజ్ గ్రేట్ లెస్ దాన్ టు పదమూడు సో థర్టీన్ టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు థర్టీన్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి యాభై రెండు తొంభై నాలుగు ఈ రెండింటిని కూడాలి సో మనకి రెండుకి నాలుగు కొడితే ఆరు ఐదుకు తొమ్మిది కొడితే పద్నాలుగు సో మనకి నూట నలభై ఆరు వచ్చింది కదమ్మా సో ఇక్కడ చూస్తే డెబ్బై ఎనిమిదికి తొంభై రెండు కొడదాం సో రెండుకి ఎనిమిది కొడితే పది సో జీరో ఇక్కడ రాస్తాం వన్ మనం పదిలో స్థానంలో రాసుకుంటాం మనకి ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది పదిహేడు సో నూ నూట డెబ్బై సో నూట డెబ్బై అనేది మనకి నూట నలభై ఆరు కంటే పెద్దది కదా కాబట్టి మనకి నూట నలభై ఆరు ఈజ్ లెస్ దాన్ టు నూట డెబ్బై సో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు వన్ సెవెంటీ అని రాసుకుంటాం ఓకేనా అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు వందల యాభై ఎనిమిది ఈ రెండు సంఖ్యలు మనం కూడదాం ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు సో ఆరు ఎక్కడ రాసుకుంటాం పైన ఒకటి రాసుకుంటాం సో రెండు ఒకటి మూడు మూడు ఐదు ఎనిమిది సో ఎనిమిది ఎక్కడ రాసుకుంటాం మూడు రెండు ఐదు సో ఐదు ఎక్కడ రాసుకుంటాం సో ఐదు వందల ఎనభై ఆరు సో ఐదు వందల ఎనభై ఆరు వచ్చింది ఇక్కడ చూస్తే మనకి నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిదిని నూట నలభై ఎయిట్తో మనం కూడదాం ఎనిమిది ఏడు పదహైదు కదమ్మా సో ఐదు ఎక్కడ రాసుకుంటాం ఒకటి పైన రాసుకుంటాం ఒకటి ఐదు ఆరు ఆరు నాలుగు పది సో సున్నా ఎక్కడ రాసుకుంటాం పైన ఒకటి రాసుకుంటాం నాలుగు ఒకటి ఐదు ఐదు ఒకటి ఆరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మ ఇక్కడ ఆరు వందల ఐదు వచ్చింది ఓకేనా ఆరు వందల ఐదు అనేది ఐదు వందల ఎనభై ఆరు కంటే పెద్ద సంఖ్య కదమ్మా కాబట్టి మనం ఐదు వందల ఎనభై ఆరు ఈజ్ లెస్ దాన్ టు ఆరు వందల ఐదు అని రాసుకుంటాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సున్నా మరియు రెండు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్యల మొత్తం ఎంత సున్నా మరియు రెండు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య అంటే మనకి రెండు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య ఏదవుతుందమ్మా పది కదా పది అన్నిటికంటే రెండు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య కాబట్టి సున్నాకి మనం పది కూడితే పది వస్తుంది సున్నా ప్లస్ పది ఈక్వల్ టు పది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య మరియు మూడు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్యల మొత్తం ఎంత రెండు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య ఎంత అవుతుందమ్మా నైంటీ నైన్ అవుతుంది సో నైంటీ నైన్ ప్లస్ మూడు అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య అంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది సో నైంటీ నైన్కి మనం హండ్రెడ్ కొడితే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆరు తొమ్మిది ఏడులతో ఏర్పడే మూడు అంకెల సంఖ్య మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య మరియు మూడు అంకెల చిన్న సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఓకే ఇక్కడ ఆరు తొమ్మిది ఏడులతో మనకి ఏర్పడే మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య అంటే ఇక్కడ ఉండే మూడు నంబర్లు పెద్ద పెద్ద నంబర్ ఏదమ్మా తొమ్మిది కదా సో తొమ్మిది తర్వాత నంబరు ఏడు తర్వాత ఆరు సో తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్లస్ మనకి అన్నిటికంటే చిన్న సంఖ్య ఆరు కదమ్మా ఆరు ఏడు తొమ్మిది ఆరు వందల తొంభై ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఓకే తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుని ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిదితో మనం కూడదాం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్లస్ ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రాసుకుంటాం సో ఆరుకు తొమ్మిది కొడితే పదహైదు కదమ్మా సో ఐదు ఎక్కడ రాసుకుంటాం ఒకటిని పైన రాసుకుంటాం ఒకటి ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది ఏడు పదహైదు సో ఐదు ఎక్కడ రాసుకుంటాం ఒకటి పైన రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో ఒకటి తొమ్మిది పది పది ఆరు పదహారు సో పదహారు వందల యాభై ఐదు అనేది మనకి వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒక షీట్ ఫైవ్ చూసినట్లయితే మనం సబ్ టాపిక్ తీసివేత అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి భేదానికి కనుగొనండి అని ఇచ్చారు ఫైన్ ద డిఫరెన్స్ ఐదులో మనకు మూడు తీయమ అన్నారు సో ఐదులో మూడు తీసేస్తే రెండు వస్తుంది కదమ్మా సో రెండు రాసుకుంటాం ఇక్కడ తొమ్మిదిలో నాలుగు తీస్తే ఐదు వస్తుంది ఇక్కడ ఆరుని మనం తీయడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆరుని మనం నేరుగా పదిలు స్థానంలో రాసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఏడులో మూడు తీస్తే నాలుగు వస్తుంది ఆరులో రెండు తీస్తే నాలుగు వస్తుంది ఓకేనా ఫార్టీ ఫోర్ 
నెక్స్ట్ ఎక్కడ చూడండి ఎనిమిది లైట్ తీసేస్తే మూడు వస్తుంది ఆరులో మనం తొమ్మిది తీయగలమా తీయలేం కదా ఎందుకంటే ఆరు అనేది చిన్న సంఖ్య కాబట్టి చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్య తీయలేం కాబట్టి మనం పక్కస్థానానికి బార్ ఎంకి వెళ్తాము ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక హండ్రెడ్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్సే ఉంటాయి ఇక్కడ మనము ఒక హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి పది పదులు వచ్చాయి పది ప్లస్ ఆరు పదహారు అయింది సో పదహారులో తొమ్మిది తీసేస్తే మనకి ఏడు ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఆరు ఉంది కదమ్మా ఆరులో నాలుగు చేస్తే రెండు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఐదులో తొమ్మిది తీయగలమా తీయలేము ఎందుకంటే ఐదు చిన్న సంఖ్య కాబట్టి చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్య తీయలేము మన వారానికి వెళ్తాము ఇక్కడ మనకి త్రీ టెన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక టెన్ మనకి ఇక్కడికి అప్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ టూ టెన్సే ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు టెన్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్లో నైన్ తీసేస్తే సిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఉంది కదమ్మా రెండు పదులు ఉన్నాయి సో రెండు పదుల నుంచి ఆరు పదులు మనం తీయలేం కదా కాబట్టి మనం పక్కస్థానికి వెళ్తే ఎనిమిది వందలు ఉన్నాయి ఒక వంద మనకు అప్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్సే ఉంటాయి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్ టెన్స్ వచ్చాయి టెన్ టెన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ టెన్స్ ఉన్నాయి కదా సో టెన్ ప్లస్ టూ టువెల్వ్ అవుతుంది సో టువెల్వ్ టెన్స్ ఉంటాయి పన్నెండు పదులు ఉంటాయి కదమ్మా సో పన్నెండు పదులు ఆరు పదులు తీసేస్తే ఆరు పదులు వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏడు వందలు ఉన్నాయి కదా ఏడు వందల్లో మనం ఐదు వందలు తీసేస్తే రెండు వందలు ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకట్లో అయితే తీయగలమా తీయలేము మనం భార్యకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఆరు పదులు ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక పది వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఐదు పదులే ఉంటాయి సో ఒక పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు అవుతుంది పదకొండు లైట్ తీసేస్తే ఆరు వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఐదు ఉంటుంది కదమ్మా ఐదు పదుల్లో రెండు పదులు తీసేస్తే మూడు పదులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎనిమిది పదులు అట్లా ఎనిమిది వందలు ఉన్నాయి కదమ్మా ఎనిమిది వందలు అట్లా నేరుగా మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా ఇచ్చిన గడిలో సరైన సంఖ్యను రాయండి సో నైన్ మైనస్ సిక్స్ తొమ్మిదిలో నుంచి ఆరు తీసేస్తే మనకి మూడు వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇరవై ఐదు మైనస్ పదిహేడు సో ఐదులో మనం ఏడు తీయలేం కదమ్మా బార్ ఎంకి వెళ్తే ఇక్కడ టూ ఉంది టూలో ఒకటి వస్తే ఫిఫ్టీన్ అయింది సో ఫిఫ్టీన్లో సెవెన్ తీసేస్తే ఎయిట్ అవుతుంది వన్లో వన్ తీసేస్తే జీరో అవుతుంది సో దీని ఆన్సర్ ఎయిట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ సో ఎనిమిది వందల్లో ఐదు వందల ముప్పై రెండు మనం తీసివేద్దాం సో సున్నాలో రెండు తీయగలమా తీయలేము బార్ ఎంకి వెళ్తే మళ్ళీ జీరో ఉంది మళ్ళీ బార్ ఎంకి వెళ్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్స్ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ వచ్చింది కదమ్మా సో సెవెన్ హండ్రెడ్స్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకి ఒక టెన్ కావాలి కాబట్టి ఈ పది పదుల్లో పది వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నైన్ టెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి టెన్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్లో టూ తీస్తే ఎయిట్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ నైన్ ఉంది కదమ్మా నైన్లో సిక్స్ త్రీ తీస్తే సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కదమ్మా సెవెన్లో ఫైవ్ తీస్తే టూ ఉంటుంది ఓకేనా మన ఆన్సర్ ఏం రాసుకుంటాం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రాస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు మైనస్ మూడు వందల అరవై ఏడు సో ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు నుంచి మనం మూడు వందల అరవై ఏడు తీసినట్లయితే మనకి మూడులో ఎయిట్ తీయలేం కదమ్మా సో బార్ ఎంకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ఉంది సెవెన్లో పోతే సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ టెన్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ అవుతుంది సో థర్టీన్లో సెవెన్ తీసేస్తే సిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ సిక్స్ టెన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా సిక్స్ టెన్స్లో సిక్స్ టెన్స్ తీసేస్తే జీరో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది కదమ్మా ఎయిట్లో త్రీ తీసేస్తే ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఐదు వందల ఆరు అవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి తొమ్మిది వందల నాలుగు మైనస్ నాలుగు వందల అరవై ఏడు సో నాలుగులో ఎయిట్ తీయగలమా తీయలేము కాబట్టి మనం బార్ ఎంకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మన జీరో ఉంది కదమ్మా నెక్స్ట్ మనం పక్కస్థానికి వెళ్తే ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి ఒక హండ్రెడ్ వచ్చినట్లయితే మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ టెన్ టెన్స్ వచ్చాయి కదమ్మా ఒక టెన్ ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ టెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి టెన్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది సో ఫోర్టీన్లో మనం సెవెన్ తీసేస్తే సెవెన్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి నైన్ ఉంది కదమ్మా నైన్లో సిక్స్ తీసేస్తే త్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది కదమ్మా ఎయిట్లో ఫోర్ తీస్తే ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ టూ జీరో సిక్స్ టూ జీరో నైన్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ మనం తీద్దాం సో ఫోర్లో మనం నైన్ తీయగలమా తీయలేము కాబట్టి మనం పక్కస్థానికి వెళ్ళినట్లయితే పక్కస్థానంలో టూ టెన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక టెన్ మనం బారింగ్
నెక్స్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ సో మనకి తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి నాలుగు వందల తొమ్మిది తీసినట్లయితే ఏడులో మనం తొమ్మిది తీయగలము తీయలేము సో బారింగ్కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ టెన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక టెన్ అప్ వచ్చినట్లయితే సెవెన్ టెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి టెన్ వచ్చింది కదమ్మా టెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సో సెవెంటీన్లో నైన్ తీసేస్తే ఎయిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ఉంది కదమ్మా సెవెన్లో జీరో తీస్తే సెవెన్ రాస్తాం నైన్ ఉంది కదమ్మా నైన్లో ఫోర్ తీస్తే ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం సబ్ట్రాక్షన్ తీసివేతను ఇచ్చారు సబ్ టాపిక్ ఒక షీట్ సిక్స్ రెండు సంఖ్యలు మొత్తం తొంభై మూడు అందులో ఒక సంఖ్య యాభై ఆరు అయితే రెండవ సంఖ్య ఎంత సో మనకి ఏం చేయాలా రెండు సంఖ్యలు మొత్తం మనకి తొంభై మూడు ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి తొంభై మూడు నుంచి యాభై ఆరు మనం తీసివేసినట్లయితే మనకి రెండవ సంఖ్య ఎంతో తెలుస్తుంది రెండు సంఖ్యలు మొత్తం ఈక్వల్ టు తొంభై ఆరు అందులో ఒక సంఖ్య ఈక్వల్ టు యాభై ఆరు సో రెండో సంఖ్య కావాలంటే రెండో సంఖ్య ఈక్వల్ టు తొంభై మూడు మైనస్ యాభై ఆరు సో మనకు మూడులో ఆరు తీయలేం కదమ్మా పక్కస్థానికి వెళ్తే తొమ్ తొమ్మిది ఉన్నాయి తొమ్మిది పదిలో ఉన్నాయి ఒక పది మనకు అప్పు తెచ్చినట్లయితే ఎయిట్ ఎయిట్ టెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్లో సిక్స్ తీసేస్తే సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంటుంది కదమ్మా ఎయిట్లో మనకి ఫైవ్ తీసేస్తే త్రీ ఉంటుంది సో థర్టీ సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా రెండో సంఖ్య థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యల మధ్య భేదం అరవై ఐదు ఒక సంఖ్య నలభై ఎనిమిది అయితే రెండో సంఖ్య ఎంత సో రెండు సంఖ్యల మధ్య భేదం ఈక్వల్ టు అరవై ఐదు అందులో ఒక సంఖ్య ఈక్వల్ టు నలభై ఎనిమిది సో రెండో సంఖ్య మనకు కావాలంటే అరవై ఐదు మైనస్ నలభై ఎనిమిది చేసినట్లయితే మనకి రెండో సంఖ్య వస్తుంది సో ఐదులో మనం ఎనిమిది తీయగలమా తీయలేము బారం వెళ్తే సిక్స్ టెన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక టెన్ మనం అప్పు తెచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఫైవ్ టెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్లో ఎయిట్ తీసేస్తే సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఫైవ్ ఉంది కదమ్మా ఫైవ్లో ఫోర్ తీసేస్తే వన్ ఉంటుంది ఓకేనా సెవెంటీన్ అనేది ఆన్సర్ రెండో సంఖ్య అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మూడు అంకెలు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య మరియు మూడు అంకెలు మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య మధ్య భేదం ఎంత మూడు అంకెలు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ మూడు అంకెలు మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య ఈక్వల్ టు మూడు అంకెలు మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య ఎంత అవుతుందమ్మా హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి మనం మనకి వంద తీసినట్లయితే తొమ్మిదిలో సున్నా తీస్తే తొమ్మిది తొమ్మిదిలో సున్నా తీస్తే తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఒకటి తీస్తే ఎనిమిది ఓకేనా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో రెండు జట్ల చేసిన పొరుగులు రెండు జట్లు చేసిన పొరుగులు మూడు వందల నలభై రెండు మరియు రెండు వందల మూడు అయితే రెండు జట్లు చేసిన పరుగుల మధ్య భేదం ఎంత ఇక్కడ చూడండి క్రికెట్ మ్యాచ్లో మొదటి జట్టు చేసిన పరుగులు ఈక్వల్ టు మూడు వందల నలభై రెండు రెండో జట్టు చేసిన పరుగులు ఈక్వల్ టు రెండు వందల మూడు రెండు జట్లు చేసిన పరుగుల మధ్య భేదం ఈక్వల్ టు దీని నుంచి మనం ఇది తీసివేద్దాం మూడు వందల నలభై రెండు మైనస్ రెండు వందల మూడు సో రెండులో మనం మూడు తీయలేం కదమ్మా బారింగ్కి వెళ్తే ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో నాలుగు ఉంది నాలుగు పదిలో ఉన్నాయి ఒక పది మనకు వచ్చినట్లయితే మూడు పదిలో ఉంటాయి సో పది ప్లస్ రెండు పన్నెండు అవుతాయి పన్నెండు ప్ల పన్నెండులో నుంచి మనం మూడు తీసేస్తే తొమ్మిది ఉంటుంది ఇక్కడ మూడు ఉంది కదమ్మా మూడు పదులు ఉన్నాయి మూడు పదుల్లో మనకు సున్నా ఉంది కాబట్టి మూడు పదులు కింద రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనకు మూడు ఉంది కదమ్మా మూడు వందల్లో రెండు వందలు తీసేస్తే ఒక వంద అవుతుంది సో ఒక వంద ముప్పై తొమ్మిది పరుగులు ఈ రెండు జట్ల మధ్య భేదం అనేది అవుతుంది ఓకేనా ఓకేనా పిల్లలు అర్థమవుతుందా ఓకే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క